ಬಸವಾಯ ನಮ ಯಕಾರ ಬಸವಾಯ ನಮ ಓಂಕಾರ ಬಸವಾಯ ನಮ ಹ್ರೀಂ ಕಾರ ಬಸವಾಯ ನಮ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಬಸವಾಯ ನಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಸವಾಯ ನಮೋ ನಮ ಬಸವಾಯ ನಮೋ ನಮ ಬಸವಾಯ ನಮೋ ನಮ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ ನಮಃ ಸ್ವಾನುಭಾವ ನೆಲೆಯ ಇಂದಿನ ಸದ್ಭಾವ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದಂತ ಗೌರಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಶರಣಾರ್ಥಪ್ಪ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಸ್ವಾನುಭಾವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಳಶಂಕರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲಿಕೆ ಹದಿಮೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ನೂಲಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮೈಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಳಿದಾಗ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಮೈಕ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದೆ ಆ ಒಂದು ಅಡಚಣೆ ಮಾಡದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳು ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅಪ್ಪವ್ರೆ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಶರಣು ಶರಣು ಸ್ವಾನುಭವದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಶರಣ ಶರಣೆಯರ ಪಾದರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಧವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಾವು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಶರಣರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳೇನು ಈ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳೇನು ಅವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಉಪದೇಶಗಳೇನು ಲಾಭಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ಪೂರ್ವಾರ್ಧವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣದವರೆಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾವಿರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೇನು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಪಥವನ್ನ ಸಾಗುತ್ತಾ ನಾವು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಹರಿಯಾಣ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಇವಾಗ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಒಂದು ಆ ಸುಪಥದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಉತ್ತರಾರ್ಥವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಹಿಂದೆಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರೂ ಸಹ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಂತಾನೆ ಜನ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಈ ಪುಣ್ಯ ನಗರವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಈ ನಗರವನ್ನ ಚಾಲುಕ್ಯರು ದೇವಗಿರಿಯ ಯಾದವರು ಕಾಕತಿಯರು ಮತ್ತು ಕಲಚೂರ್ಯರು ಇದನ್ನ ಆಳಿದರು ಅದರಲ್ಲೂ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಲಚೂರ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಆಳಿದ ಚಾಲುಕ್ಯರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರೆಂದು ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು
ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಆಳಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನೇಕ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೆಸರುಗಳ ಪ್ರಭುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎರಡನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಮೂರನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹೀಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅನ್ನೋನು ಹತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಹತ್ತುನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನೇ ತನ್ನ ರಾಜಧನ್ಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಎರಡನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಮೂರನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೂರನೇ ಜಗದೇ ಕಮಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ತೈಲಪ್ಪ ಅಂತ ಈ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಆಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಳಚೂರ್ಯರು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಆಳಿದರು ಈ ಕಳಚೂರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಜ್ಜಳ ದೊರೆ ಕಲ್ಚೂರ್ಯ ವಂಶದವನು ಇವರ ಮೂಲ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ದೇವಾರ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಳಿಂಜರ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬುಂದೇಲ್ ಖಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತೆ ದಹೆಲ ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ್ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ದಹೆಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇವರು ಗೆದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಆ ಕಾಳಿಂಜರವನ್ನ ಇವರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಕಾಳಚೂರ್ಯರು ಕಲಚೂರ್ಯರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಕೂಡ ಕಲಚೂರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಲಿತವಿದೆ ಈ ಕಥೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಂಜರ ದುರ್ಗವನ್ನ ಒಬ್ಬ ಭುವನೇಶ್ವರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಆಳ್ತಿದ್ನಂತೆ ಆ ಸೋಜಿಗದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಭಯಪಡ ಭಯಪಡುವಂತ ವಿಷಯ ಅಂತನೂ ಅಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರಾಜ ನರಭಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಂತೆ ನಿತ್ಯ ಹೊಸ ಮನವರ ಮಾನವರ ತಾಜ ಮಾಂಸವನ್ನು ಆತ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಷ್ಟೋ ನಿರಪರಾಧಿ ಜನರನ್ನ ಅಪವಾದ ವರ್ಷಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ತಳ್ಳಿ ವಧಿಸಿ ಈ ಮೂರ್ಖ ರಾಜ ಅವರ ನರಮಾಂಸವನ್ನ ತಿಂತಿದ್ದ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಅವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ದೊರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಜಾಕಂಟಕನಾಗಿ ಇದ್ರು ಜನ ಸಹ ಬೇತತ್ತಿದ್ರು ಈ ಹುಚ್ಚ ರಾಜ ಒಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತರಣಿಯನ್ನ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ತಂದು ಮದುವೆಯಾಗ್ತಾನೆ ಅವಳು ಮಹಾಚತುರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ದುಷ್ಟನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಹೊಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು ಈ ಹುಚ್ಚನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಹೋದಯರೆಲ್ಲ ರಾಜನ ಆಶೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಆತನನ್ನು ಗೃಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ತಾವೇ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಿಗೆ ಕೌರರಾಗಿದ್ರು ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಜನಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡ್ಲು ಒಬ್ಬ ನಾಪಿತ ಕ್ಷೌರಿಕನಿಗೆ ಒಬ್ಬಗನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತು ಈ ಕ್ಷೌರಿಕ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಬರದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನೋರಂಜಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವನು ಅರ್ತಿದ್ರಿಂದ ರಾಜನಿಗೆ ಕ್ಷೌರಿಕನಾಗಿ ಕಥೆಗಾರನಾಗಿ ಉಪದೇಶಕನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಆ ಮೂರ್ಖ ರಾಜನ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾರಾಣಿ ಈ ನಾಪಿತನ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಈ ನರಭಕ್ಷಕ ರಾಜನನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಏನು ತನ್ನ ಆಪ್ತ ವಿಶ್ವಾತಿಕ ದಾಸದಾಸಿಯರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸನ್ನದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಏನಂತ ನರಭಕ್ಷಕ ದೊರೆಯನ್ನು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಚಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಮಹಾರಾಣಿಯವರು ದೇವಿ ಪೂಜೆಯೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅವಳು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾಳೆ ಮಹಾರಾಣಿ ನಾಪಿತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಉಪಾಯ ಫಲಿಸಿತು ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಕತ್ತಿ ರಾಜನ ಸಿರವನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿತು ಆ ನಾಪಿತ ರಾಣಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ರಾಜನನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ರಾಣಿಯ ಆಪ್ತ ಸೇವಕರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಈ ನರಭಕ್ಷಕ ರಾಜನ ಹೆಣಮನ್ನು ಅರಮನೆಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮಹಾರಾಣಿಯವರು ಕೈಗೊಂಡ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆಯ ಫಲದಿಂದ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲೂ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಆನಂದ
ಉಚಿತ ಅಥವಾ ಸಂತರಸ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಕಲ್ಚೂರ್ಯ ವಂಶದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಅರಸ ಈ ಸಂತರ್ಶನ ಆರನೇ ತಲೆಮಾರನವನಾದ ಜೋಗಮ್ಮನ ಎಂಬುವನೇ ಈ ಬಿಜ್ಜಳನ ಅಜ್ಜ ಈ ಜೋಗಮ್ಮನ ಮಗನಾದ ಪೆರಮಾಡಿ ಎಂಬುವನು ಚಾಲುಕ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಮುಮ್ಮಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಮಾಂಡಲಿಕನಾಗಿ ತರ್ದೇವಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವ ವಿಜಯಪುರವನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ನು ಈ ಪೆರಮಾಡಿಯ ಮಗನೇ ಬಿಜ್ಜಳನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಜೋಗಮ್ಮನ ಮಗ ಪೆರಮಾಡಿ ಪೆರಮಾಡಿಯ ಮಗ ಈ ಬಿಜ್ಜಳ ಈತ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕೆಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ಬಿಜಳ ಈ ಇವನ ಒಂದು ಏನೊಂದು ಆಶೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಓರಂಗಲಿನ ಕಾಕ್ತಿಯ ವಂಶದ ಪ್ರೋಳ ರಾಜ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾಮಂಡೇಶ್ವರನಾದ ವಿಜಯಾರ್ಕ ಬಿಜ್ಜಳನಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ತಾರೆ ಬಿಜ್ಜಳನು ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ತೈಲಪ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಹನ್ನೊಂದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಆ ತೈಲಪ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಅನಿ ಅನ್ನಿಗೆರಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅವನು ವಾಸ್ಕೊಂಡು ವಾಸಿಸಲು ಆರಂಭಿಸ್ತಾನೆ ಮುನ್ನೆ ಮುಂದೆ ಹನ್ನೊಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಬಿಜಳ ರಾಜು ಈ ತೈಲಪ ದೊರೆಯ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದು ಅನ್ನಿಗೇರ ಅನ್ನಿಗೇರಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ತೈಲಪ ಅನ್ನಿಗೇರಿಯಿಂದ ಬನವಾಸಿಗೆ ಹೋದ ಅಂತನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜ್ಜಳ ತನ್ನ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನನಾಗಿದ್ನು ಇವನ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬಲದೇವನು ಶೈವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದನು ಇವರಿಬ್ಬರು ತರದೇವಾಡಿಯವರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯಪುರದವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಲದೇವನ ಸೋದರ ಮಾವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ತರವಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಲದೇವನ ತರವಾಯದ ಬಿಜ್ಜಳನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಹ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಹುದು ನೀವು ಬಿಜ್ಜಳನ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಆ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಬಿಜ್ಜಳ ಎರಡು ಅಂತ ಅವರ ನಂದಿಯೇ ಅವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ರಾಜ ಲಾಂಛನವಾಗಿದ್ದು ಸು ಸಹ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವತ್ತು ಸಿಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಸುವರ್ಣ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಆ ಕಳಚೂರ್ಯ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹೇಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿತ್ತು ಆಗ ಅವರು ಹೇಗೆ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಕಲ್ಚೂರ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರೆಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಲ್ಚೂರ್ಯರು ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇದೀಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮರುಳಶಂಕರ ದೇವರು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಷತ್ನಾಗಿ ಬಹು ದೂರದಿಂದ ಬಂದ್ರು ಅಸಾರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಆ ಶಾಂತೆಯ ಗುರುಗಳ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಬಂದು ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಏನಂತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ ಅವಾಗ ಇವರು ಏನು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವೆ ಯಾಕೆ ರಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಹೇಳಪ್ಪ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾಯಕವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮರುಳಶಂಕರ ದೇವರಿಗೂ ಸಹ ದಿಗಿಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗ ಬರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಯಾವ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯವೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳವಳವಾಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಹ್ಮ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇನ್ನೂ ಇವರ ಆ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರವೇಶ ಕಷ್ಟಕರ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಿದಿರಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ಶಿವನೀಕ್ಷೆ ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ರಾತ್ರಿಯೇ ಇವರನ್ನ ಒಂದ ದಾಸೋಹದ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಠವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಉಳಿದ ವರ್ತಕರು ಸಹ ಇವರಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಏಕಾಂಗಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ
ಶರಣ್ಣು ಬಹಾಟ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅನುಭಾವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಅನುಭಾವಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅನುಭಾವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಅನುಭಾವಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅನುನಯದಿ ಮೂಲ ಚಾಲಕನು ಅನುನಯದಿ ಮೂಲ ಚಾಲಕನು ಶಿವ ಮತಕ್ಕೆ ತನು ಮನವ ಧನವ ನಿರ್ದೇಶ ಇವರು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮರುಶಂಕರ್ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶರಣ್ರೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವನು ಅದಕ್ಕೇನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರಟಿರುವೆ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ದುರ್ಗಾ ಹಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ಕೆರೆಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಇರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರಿಯವನ್ನ ಇವರನ್ನ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಾವು ಈ ಇಡೀ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಶರಣರ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದು ದುರ್ಗಾ ಹಿ ರಾಮಣ್ಣನವರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ದುರ್ಗಾ ಹಿ ರಾಮಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋರಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ದುರ್ಗಾ ಹಿ ರಾಮಣ್ಣನವರು ನಮ್ಮ ಮರುಶಂಕರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ದ್ವಾರದ ತನಕ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರಾಂಗಣವುಳ್ಳ ಮಂಟಪವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮರುಶಂಕರ ದೇವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸಭಾ ಮಂಟಪ ಅದು ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಬಹುದಾದ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ರಾಮಣ್ಣವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶರಣರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಸೇರ್ತಾರಪ್ಪ ಇದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಸತ್ಸಂಗ ಅನುಭವದ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶರಣರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಅನುಭವ ವಿನಿಮಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಾತಿ ಲಿಂಗ ಮತ್ತಿತರ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಶರಣರು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷ ಹೀಗಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕೊರಡನ್ನು ಕೊನರಿಸುವ ಅದಮ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ದುರ್ಗಾ ಈ ರಾಮಣ್ಣನವರು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರ ಮರುಳಶಂಕರ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಗಾ ಈ ರಾಮಣ್ಣವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಂದು ನೂತನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಈ ಮಾಡೋ ಇಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮಂಟಪದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮಹಾಮನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮಹಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎತ್ತರದ ದೃಢಕಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು ಇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ವಯಸ್ಸು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದ ಇವರು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರಿಕೊಂಡೇ ಅಳ್ಕುತ್ತಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಯಾರು ತಾವು ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಸ್ವರ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ನಾನು ಅಂಜುತ್ತಲೇ ತಾವಾರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ಆತ ಜೋರಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಬಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವೇ ಇರಬಹುದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಇರಲಿ ನಾನು ಉಗ್ಗಡಿಸುವ ಗಬ್ಬಿ ದೇವಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಮಹಾಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯುವುದೇ ನನ್ನ ಕಾಯಕವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮರುಳಶಂಕರ ದೇವರ ದನಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆತ ಮರುಕುಪಟ್ಟು ಏನು ನೀರ್ ಕುಡಿತೀಯ ಬಾ ಕುಳಿತುಕೋ ಎಂದು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಮರುಳಶಂಕರ ದೇವರು ಗಬ್ಬಿ ದೇವಯ್ಯನವರೇ ತಾವು ಏಕೆ ಈ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಗಬ್ಬಿ ದೇವಯ್ಯ ಗಬ್ಬಿ ದೇವಯ್ಯನವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ವಚನದ ಮೂಲಕವನ್ನೇ ಈ ಮರುಳಶಂಕರ ದೇವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೋದು ವಚನ ಇವರು ಶರಣ ಉಗ್ಗಡಿಸುವ ಗಬ್ಬಿ ದೇವಯ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಮನದಲ್ಲಿಯೇ ಇವರಿಗೆ ನಮಿಸೋಣ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ
ಐವತ್ತೊಂದು ಭೇದದ ಸೂತಕದ ಸುಳು ಹಡಗಿ ಹಿಂದ ಮುಂದನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸುಮ್ಮಕ ತಿರುಗಲಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ದನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಮುಂದನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕುಂದದಂತೆ ಉಗ್ಗಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಈ ವಚನ ಭೌತಿಕ ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರತಡೆದು ಭೌತಿಕ ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನ ನನ್ನೊಳಗೆ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಆ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರತಡೆದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪರಮಾಂದ್ರೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಹಂಭಾವನೆಯು ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಡೆದು ದಶ ವಾಯುಗಳನ್ನು ಅರ್ತಿಕೊಂಡು ಅದು ಅಪಾನ ಅಸಮಾನ ಅಂತ ವಾಯುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ದಶ ವಾಯುಗಳನ್ನು ಅರ್ತಿಕೊಂಡು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಜೀವ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಭಾವೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತ್ರಿವಿಧ ಸ್ವಾನುಭವಗಳಾದ ಕ್ರಿಯಾಚಾರ ಭಾವಾಚಾರ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಆ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವಾದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರನಾದವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಷಡಕ್ಷರ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠನವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಐವತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳ ಬಾಧೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತೋರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಾನು ಮಾತ್ರ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೇನೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೊಡುವ ಮುಂದನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅಂದರೆ ಉಪದೇಶಗಳು ಕುಂದದಂತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಮೋಘವಾದ ವಚನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಗಬ್ಬಿ ದೇವಯ್ಯನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಉಗ್ಗಡಿಸುತ್ತಾ ಸಂಚರಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಕಾಯಕ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮರುಶಂಕರ್ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆಯೇ ಕೇಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಗಬ್ಬಿ ದೇವಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಲವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಡವೆ ಮೇಲವರ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಬಳಿಯವರ ಬಾಯ ಹೊಯ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸುವೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಬಲ್ಲವರೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಅರಿಯದವರ ಬಾರ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವನೆತ್ತಿ ಉರಿಂದಲೇ ಓಡಿಸುವೆ ಹೊರಡಿಸುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಲವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಡೆಯುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಅಹಂಭಾವದಿಂದ ನಡೆಯುವರು ಕಾಲವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಡೆವೆ ಮೇಲವರ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಹಂಭಾವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವರನ್ನ ಕೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಳಿಯವರ ಬಾಯ ಕೈದು ನಿಲ್ಲಿಸುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಬಳಿಯವರ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡೋರು ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡೋರ ಬಾಯ ಬೈದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆಲ್ಲಾ ತತ್ವಗಳು ಗೊತ್ತಿವೆ ನೀನ್ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ವಾಗ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಬಾಯ ಬೈದು ನಿಲ್ಲಿಸುವೆ ಅಂತ ಗಬ್ಬಿ ದೇವನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಬಲ್ಲವರೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಯಾರು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಅರಿಯದವರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯವಿರದವರ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರ ಅದನ್ನು ಅರಿಯದವರನ್ನ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಅವರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಬಾರ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವನ್ನೆತ್ತಿ ಬಡಿದು ಊರಿಂದಲೇ ಹೊರಡಿಸುವೆ ಅಂತ ಗಬ್ಬೆ ದೇವರನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಶರಣನ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಾರ ಪಾಲಕನ ಮಾತುಗಳು ವಚನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮರುಶಂಕರ ದೇವರು ತುಂಬಾ ಬೆರಗಾಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಗತ್ತ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಆಗ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ
ನೀವು ಕೂಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬಾ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೇನ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿಯದವರನ್ನ ಹೊರಗೆ ತರುವುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಬ್ಬಿ ದೇವಿಯವನವರು ತಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದುವರೆದ ಗಬ್ಬಿ ದೇವಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ತಡವೆ ಎರಡು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಮೂವರ ತಡವೆ ಆರು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ತಡವೆ ಒಂಬತ್ತು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಎತ್ತ ಹೋದರೆಂದರೆಯೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಒಂದು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಹ ಬಂದಾಗ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿಯ ಅವರಲ್ಲಿಯ ಅನವಮಲ ಮಾಯಾಮಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಲವನ್ನು ತಡೆದು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮೋಹ ಲೋಭ ಮತ್ಸರವೆಂಬ ಆರು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾದ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದೇಹದ ನವದ್ವಾರಗಳಾದ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಎರಡು ಕಿವಿ ಎರಡು ಮೂಗು ದ್ವಾರಗಳು ಬಾಯಿ ಮೂತ್ರನಾಳ ಗುದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸಿದವರು ಒಳ ಸೇರಿದರೆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯುಳ್ಳವರು ಎತ್ತ ಸಾಗುವರು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಯಿಸಿದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವ್ರನ್ನ ನಾನು ಒಳಗ್ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎತ್ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗಬ್ಬಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಮರುಶಂಕರ ದೇವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮರುಶಂಕರ ದೇವರಿಗೆ ಇದೇನು ಮಹಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬೆರಗಾಗಿ ಮರುಶಂಕರ ದೇವರು ಕೂಳ್ತಿದ್ದನ್ನ ಕಂಡ ಗಬ್ಬಿ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಈ ಮಹಾಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಹೇಳು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭಾವ ಭ್ರಮೆಯವಂತರು ಬಾರದಿರಿ ಜ್ಞಾನಹೀನರು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ತ್ರಿವಿಧ ಮಲಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದಾಡುವರತ್ತಲಿರಿ ನಿರುತ ಸ್ವಯಾನುಭವರು ಬನ್ನಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪರು ಬನ್ನಿ ಏಕಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠಾಪರರು ದೃಢವಂತರು ಬನ್ನಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾವಂತರು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಯಕ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಯಾವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಭಾವ ಭ್ರಮೆಯವಂತರು ಬಾರದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ ನಿಮ್ಮ ಅಹ್ ಒಂದು ಅಹಂ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಬರಬೇಡಿ ಜ್ಞಾನಹೀನರು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಜ್ಞಾನಹೀನರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಡಿ ತ್ರಿವಿಧ ಮಲಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದಾಡುವ ರಕ್ತಲಿರಿ ತ್ರಿವಿಧ ಮಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಮಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಹ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಡಿರಿ ನಿರುತ ಸ್ವಯಾನುಭವರು ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಬೇಕಲ್ಲ ಶಿವಾನುಭವ ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಏಕಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠಾಪರರಾಗಿದ್ದರೆ ದೃಢವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಸತ್ಕ್ರಿಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಈ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಗಬ್ಬಿ ದೇವಯ್ಯನವರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನನಗಂತೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಏನಿದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಯಕ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಆ ಕಾಯಕವನ್ನು ಗಬ್ಬಿ ದೇವರನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ ಈ ನಿಲುವುಳ್ಳ ಶರಣರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅರಿವಿದೆಯೋ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ವಾನುಭವಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪರಾಗ್ಲಿ ಏಕಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠಾಪರರಾಗ್ಲಿ ದೃಢವಂತರಾಗ್ಲಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋರಾಗಿರ್ಲಿ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾವಂತರಾಗ್ಲಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗಬ್ಬಿ ದೇವಯ್ಯನವರು ಆಗ ನಮ್ಮ ರೋಶಂಕರ್ ದೇವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಡೆಯೋಲ್ಲ ಇವ್ರ ಬಹುಶಃ ನನ್ನನ್ನು ಒಳ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಹ ಜ್ಞಾನವಂತರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮರುಶಂಕರ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು
ನಿಜ ತತ್ವ ನಿಷ್ಪೃಹ ನಿಖಳಂಕ ಮಹಾಶರ್ಣನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಭೂಲೋಕದ ಭೂಭಾರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಳಗೊಡುವುದೇ ಮಹಾಲಿಂಗ ಐಕ್ಯವು ಇಂತಪ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗ ಐಕ್ಯನ ನಿಲವ ನೀವೇ ಬಲ್ಲಿದರಲ್ಲೇ ನಾನಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಲ್ಲೆನೆಯ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಈ ಮಹಾಲಿಂಗ ಐಕ್ಯದ ನಿಲುವ ಬಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶರಣರನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿಲೆ ಬಂದಿರುವೆನೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಶರಣರನ್ನ ನಾನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇವರು ಬೆನ್ನಾಗ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮರುಶಂಕರ ದೇವರ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಆದ್ರೆ ಕೇಳಿದಂತ ಗಬ್ಬಿ ದೇವನವರು ಈ ವಚನದಿಂದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿ ದೇವರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಡುವರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಗಬ್ಬಿ ದೇವರನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮರುಶಂಕರ ದೇವರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿ ದೇವರಿಂದ ಕೂಡ ಆಗೋದಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಈ ಸುಂದರವಾದ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂಗ ಸುಖ ಅಂಗ ಸುಖ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲೀಯವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲೀಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲೀಯವಾದಂತ ಆ ಅಂಗ ಸುಖ ಜ್ಞಾನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಲೀಯವಾಗಿ ಮಹಾಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಲೀಯವಾಗುತ್ತದೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಲೀಯವಾಗುತ್ತದೆ ಸಮರಸ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲೀಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ಲಿಂಗ ಅಂಗ ಸಮರಸ ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೀಯವಾದಾಗ ಲೀನವಾದಾಗ ನಿರಾಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಇರೋಲ್ಲ ನಿಶಬ್ದವಿರುತ್ತದೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಮಾನವ ಆ ಶರಣ ನಿರಂಜನವನಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಭ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಆತನೇ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಈ ಅಂಗ ಸುಖದಿಂದ ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮರುಶಂಕರ ದೇವರು ಈ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರವಾದ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಗ ಸುಖದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ನಿರಾಕಾರವಾಗಿ ನಿಶಬ್ದತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿರಂಜನನಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಗಬ್ಬಿ ದೇವಯ್ಯನವರು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಜ್ಞಾನವಂತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶನವನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇದು ಸಲ್ಲದು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಮರುಶಂಕರ ದೇವರು ಅಳುಕುತ್ತ ಅಳುಕುತ್ತ ಮಹಾದ್ವಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾವಿನ ಮರದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಡ್ಲಿದ ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ದಂಪತಿಗಳು ಕುಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ತಾಯಿ ಸುಮಧುರವಾಗಿ ವಚನ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿನಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಆ ಶರಣ ಅವಳ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಆ ವಚನ ಗಾಯನವನ್ನ ಮೈ ಮರೆತು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನು ಕನಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಉತ್ತಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ ಕನಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಉತ್ತಮರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ ಸತ್ಯ ಶರಣರ ಪಾದವಿಡಿದೆ ನಾನು ಸತ್ಯ ಶರಣರ ಪಾದವಿಡಿದೆ ಆ ಶರಣರ ಪಾದವಿಡಿದು ಗುರುವ ಕಂಡೆ ಆ ಶರಣರ ಪಾದವಿಡಿದು ಗುರುವ ಕಂಡೆ ಲಿಂಗವ ಕಂಡೆ ಜಂಗಮವ ಕಂಡೆ ಪಾದೋದಕವ ಕಂಡೆ ಪ್ರಸಾದವ ಕಂಡೆ ಕನಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಉತ್ತಮರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ ಸತ್ಯ ಶರಣರ ಪಾದವಿಡಿದೆ ನಾನು ಸತ್ಯ ಶರಣರ ಪಾದವಿಡಿದೆ ಇಂತಿವರ ಕಂಡೆನ್ನ ಕಂಗಳ ಮುಂಡನ ಇಂತಿವರ ಕಂಡೆನ್ನ ಕಂಗಳ ಮುಂಡೆನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಹರಿಯಲೊಡನೆ ಮಂಗಳದ ಮಹಾ ಬೆಳಗು ಕತ್ತಲೆ ಹರಿಯಲೊಡನೆ ಮಂಗಳದ ಮಹಾ ಬೆಳಗಿ ನೋಳಗೋಲಾಡಿ ಸುಖಿಯ ದಿನಯ್ಯ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪ್ರಿಯ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪ್ರಿಯ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪ್ರಿಯ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಹೀಗೆ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಆ ತಾಯಿ ಹಾಡ
ಇವರನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಗಂಡನ ಕಡೆ ಹೇ ಗಂಡನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಇಬ್ರು ತಕ್ಷಣ ಇವರತ್ರ ಧಾವಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ವಿಭೂತಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದಂತ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಸ್ಫುರಿಸಿ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ ಅವಾಗ ಇಬ್ರು ದಂಪತಿಗಳು ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಯಪ್ಪ ತಾವು ಯಾರು ಸಂತರೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಬಡುಕಲು ಶರೀರ ಬಸವಳೆದ ಮುಖ ಧರಿಸಿದ ಹರ್ಕಲು ನಿಲ್ವಂಗಿ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ದಿಗಿಲಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮರಳು ಶಂಕರ ದೇವರು ಅಂತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಆ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮುಖಚಾರೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮರಳು ಶಂಕರ ದೇವರ ಮುಖಚಾರೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸಂತ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದವ್ರು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದೇ ಸೋನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಗುಪ್ತ ಭಕ್ತಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮನೋಕಾಮನೆಯನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಮರಳು ಶಂಕರ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮಹಿಮೆ ಕೇಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಗುರುಗಳಾದ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಹ್ ಅಂದ ಹಾಗೆ ತಾವು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಆ ದಂಪತಿಗಳು ಇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ತಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಆಗ ಶರಣ ನಾನು ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರು ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತಿ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮರೋ ಶಂಕರ ದೇವರು ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ವಚನ ಗಾಯನ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಸುಮಧುರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಲಿಂಗಮ್ಮನವರಿಗೂ ಸಹ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಲೇ ಮರೋ ಶಂಕರ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಬಸವಣ್ಣವರು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಓ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಈಗ ಮಾತನಾಡ್ತಿರೋ ಶರಣರೇ ಅಡಪದ ಅಪ್ಪನವರು ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಯಾರ್ದು ಬಸವಣ್ಣನವರದು ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಹತ್ರ ಕರೆದೊಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣನವರಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಣ್ಣನವರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಕರುಣಾಮಯಿ ತಾಯಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಸಿದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದವಳೆ ಇವರ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಯಿದೆ ಎಲೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬುತ್ತಿಯ ಉಂಡಿಗಳನ್ನ ಎರಡು ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂತ ಆ ತಾಯಿ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾಳೆ ಇವತ್ತು ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಎಲ್ರೂ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಇದು ಇವತ್ತು ಏನು ಲಿಂಗಮ್ಮನವರು ಕರುಣಿಸಿದ ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರಣ ತಾಯಿಯರ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚರಿಸಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಾರಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಾಯಿಗಳು ಪ್ರಸಾದ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಂದೂ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದಾಗಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ಬುತ್ತಿಯನ್ನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದಂತ ನಮ್ಮ ಮರುಶಂಕರ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಬುತ್ತಿ ಅಮೃತವನಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಮಹಿಳೆಯ ಒಂದು ಆ ಸಂಪರ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಮರೋಶಂಕರ ದೇವರಿಗೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅವಳು ನೀವು ನನ್ನ ತಂದ ಸಮಾನ ನೀವು ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮರೋಶಂಕರ ದೇವರ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀರಾಡುತ್ತದೆ ತಬ್ಬಲಿ ಆದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತೃ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಅವರು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾವು ದುರ್ಗಾಯಿ ರಾಮಣ್ಣವರ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ವಿ ಉಗ್ಗಡಿಸಿ ಗಬ್ಬಿ ದೇವಯ್ಯನವರ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದು ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬುತ್ತಿಯ ಎರಡು ಉಂಡಿಗಳನ್ನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸಹ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣವರು ಹ್ಮ್ ಆ ಇವ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 
ಇದು ಸೊಡ್ಡಲೆ ಬಾಚರ್ಸರ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ನಮಿಸೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊಡ್ಡಲೆ ಬಾಚರಿಸರು ಅನುಭಾವಿಗಳಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸೊಡ್ಡಳ ಬಾಚರಸರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ಜ್ಞಾನವಂತರು ಪರಿಪೂರ್ಣರು ಶಿವಾನುಭವದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದವರು ಪುನೀತರಾದವರು ಅವರನ್ನ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆಯೇ ಈ ಇಬ್ಬರು ಶರಣರಿಗೆ ಒಂದಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಡ್ಡಳ ಬಾಚರಸರು ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿಂಗೆ ಸಕಾಲ್ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥವ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡುದೇ ಪ್ರಸಾದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥವ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡಡೆ ಪ್ರಸಾದ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥವ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡಡೆ ಪ್ರಸಾದ ಇದೇ ಪ್ರಸಾದದ ಹಾದಿ ಕಂಡಯ್ಯ ಮುನ್ನಾದಿಯ ಪುರಾತನರು ನಡೆದ ಪಥವು ಕಂಡಯ್ಯ ಇಂತಿ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿಂಗೆ ಕೊಡದೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಡದೆ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಕೊಡದೆ ತಾನೇ ಮುಂಡನಾದಡೆ ಒಳಗೊಂಡ ದಲಕ್ಕಿವ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಯ ಸೊಡ್ಡಳ ಅಂತ ಪ್ರಸಾದದ ಮಹಿಮೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರೆದಂತ ವಚನವನ್ನ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಆ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡದೆ ತಾವೇ ಏನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಆ ನಮ್ಮ ಶಿವಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಲ್ಲ ಗುರುವಿಂಗೆ ಕೊಡದೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಡದೆ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಕೊಡದೆ ತಾನು ಉಣಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ನನ್ನ ವಚನ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಸಾದದ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತು ಮಂಥನ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಬಸವಣ್ಣನವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತೇ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಳಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಅಪ್ಪಣ್ಣನವರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣವರೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಈ ವಚನವನ್ನ ವಚನ ಭಂಡಾರಿ ಸಾಂತ್ರಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪಣ್ಣನವರು ಆ ವಚನದ ಕಟ್ಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಮರುಶಂಕರ ದೇವರನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಹಾವಿಭೂತಿ ಪುರುಷನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮರುಶಂಕರ ದೇವರತ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮರುಶಂಕರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತದೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮರುಶಂಕರ ದೇವರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿ ಪೂಜರೆ ತಾವು ಯಾರು ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆಗ ಗುಪ್ತ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ನಾನೊಬ್ಬ ದರ್ವೇಶಿ ಏನೋ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಟಿರುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಚರಸರು ಇರ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋ ಬದಲು ವಚನದ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದೆನಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವಚನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮರುಶಂಕರ ದೇವರು ಮಹಾಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ತಂದೆ ಮಹಾಜಂಗಮವೇ ತಾಯಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಘ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿರಯ್ಯ ಸರ್ವಾಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಬ್ಬರು ಲಿಂಗವೆಂಬ ಹೆಣ್ಣು ತಂದು ಎನ್ನ ಕರಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರಯ್ಯ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಬದುಕಿದೇನು ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮಗನೆಂಬ ಮಹಾಲಿಂಗ ಹುಟ್ಟಿದನಯ್ಯ ಆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮುನ್ನವೇ ಎನಗೆ ಮರಣವಾಯಿತು ಲಿಂಗವೆಂಬ ಹೆಂಡತಿ ಮುಂಡೆಯಾದಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳವರಿಬ್ಬರು ನನ್ನ ಒಂದಾಗಿ ಅಡಗಿ ಹೋದರು ಇನ್ನು ಮುಣ್ಣಿನ ಪರಿ ಎನ್ ಎನ್ ತುಟಲ್ಲವಾಗಿ ನಾನು ಬದುಕಿದೆನು ಕಾಣ ಶುದ್ಧ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ ಚಾಂತ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಕರ್ಮದಿಂದ ಎನ್ನ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಮಳವಾಯಿತಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಂದೆಯಾರು ಮಹಾಸ್ತ್ರೀಗರು ತಾಯಿಯಾರು ಮಹಾಜಂಗಮ ಈ ಗುರು ಮತ್ತು
ತಮ್ಮ ಮಹಾಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇರಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ತಂದೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾದಾರ ಧೂಳೆಯನವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕವ ಮಾಡಿ ತಂದು ವಂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನಳಿದು ನಿಚ್ಚ ಜಂಗಮಕ್ಕಾದ ದಾಸೋಹವ ಮಾಡುವ ಸದ್ಭಕ್ತನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಅಚ್ಚುತ್ತಿದಂತಿಪ್ಪ ಕಾಮಧೂಮ ಧೂಳೇಶ್ವರ ನೀವು ಕೈಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಯಕ ಯಾವುದು ಸಂತ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಕೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗ ಯಾವ ಕಾಯಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲ್ಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣನವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಯಕವಿಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಶುದ್ಧ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದ ಬಂತು ಆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಮುಖ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮುಖ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮುಖ ಅರಿದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಅರಿದು ಅರಿಯದೆ ಅರಿ ಮರುಳಗಳಿರ ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಕಾಯ ಕೊರನಾದಿಗಳ ಗುಣವಳಿದುದೇ ಶುದ್ಧ ಜೀವನ ದೃಶ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಜಗದ ವ್ಯಾಕುಳಗಳಿದು ನಿರಾಕುಳದಲ್ಲಿ ನಿಂದುದೇ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಾಣದ ಭಯ ಮರಣದ ಭಯ ಮರಣಾದಿಗಳ ಹಿಂಗಿ ಭಾವಳಿದು ಭವಕ್ಕೆ ಸವಿದುದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಈ ತೆರನ ಅರಿಯದೆ ಎತ್ತರೆತ್ತರಸ್ತ್ರನಾಗಿ ನುಡುತ್ತಿರುವಿರಿ ಬಲ್ಲವರೆನಿಸಿಕೊಂಡೇವೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಲತನ ಹಾಳಾಯಿತು ನೀವು ಬರುಸೂರೆಯ ಅರ್ಚಾಗಿ ಸತ್ತಿರಿ ನೆರೆ ಮೂರು ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನರಿದಾದರೂ ಆರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡ ಕೊಳಬೇಡ ಮನ ಮುಟ್ಟಿ ಅರಗಿ ಬದುಕಿರಿ ನಮ್ಮ ಬಸವಪ್ರಿಯ ಕೂಡ ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಶುದ್ಧ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಶುದ್ಧವಾದ ಮುಖ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮುಖ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಯ ಕರ್ಣಾದಿಗಳ ಗುಣವಳಿದುದೇ ಶುದ್ಧ ಜೀವನದ ದೃಶ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಜಗದ ವ್ಯಾಕುಳವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಗಿಕೊಂಡು ಯಾರು ನಿರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿರ್ತಾರಲೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಾಣದ ಭಯ ಮರಣದ ಭಯ ಮರಣದ ಭಯ ಇವೆಲ್ಲ ಭಯಗಳನ್ನು ಹಿಂಗಿ ಭಾವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿ ಭವಕ್ಕೆ ಸವಿದುದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದು ಅಂತ ಒಂಥರ ಜರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣನವರು ಆಗ ನಮ್ಮ ಮುರುಳಶಂಕರ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧೀರತೆ ಎನಿಸಿದರೂ ಈ ಶರಣರ ಸಂಘ ಹಾಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ನಾನು ಒಂದು ವಚನದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುರುಳಶಂಕರ ದೇವರು ಧರೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಳಿವ ಆರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರ ಧರೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಳಿವ ಅರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮವ ನುಡಿದು ಕೆಟ್ಟರಲ್ಲ ಈ ದುರುಳತನದ ಮಾತು ನಿಮಗೇಕೆ ಹೇಳಿರಣ್ಣ ಗುರುವಿನ ಕರುಣದಿಂದ ಗುರು ಕರುಣಾಮೃತ ರಸವ ಕರೆದರೆ ದುಂಬಾತನಿಗೆ ಕುರುಹಿಲ್ಲವಣ್ಣ ಇದ ಕರೆದುಂಬಾತನು ಕುರುಹು ಗೆಟ್ಟು ಹೋದನು ಶುದ್ಧ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ ಶಾಂತ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಯ್ಯ ಇದರ ಸಕಿಲವ ಬಲ್ಲ ಶರಣನ ಪರಿಯ ನೀವೇ ಬಲ್ಲಿರಲ್ಲದೆ ನಾನತ್ತೆ ಬಲ್ಲಿರಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರ ಅಹಂಭಾವ ನಿಮಗೇಕೆ ಗುರುವಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸಿಗುವಂತ ಗುರು ಕರುಣಾಮೃತ ರಸವ ಕರೆದರೆ ಉಂಬಾತನಿಗೆ ಕುರುಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮರುಳಶಂಕರ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಚನವನ್ನ ಕೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಮರುಳಶಂಕರ ದೇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಹೇಳಿದಂತ ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕಂಪ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮೂಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮೊದಲೇ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರ ಬಸವಣ್ಣ ಬಾಗಿದ ಕೈ ಮುಗಿದ ಕೈ ಬಾಗಿದ ಮೈ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಂದ್ರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೆಳಗಿನ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ ಸಹಿತ ಭಕ್ತ ಮನೆಗೆ ಬಂದಡೆ ಕಾಯಕವಾಗುವುದೆಂದು ಬೆಸಗೊಂಡೆನಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನೆ ನಿಮ್ಮ ಪುರುತರಾನೆ ತಲೆದಂಡ ತಲೆದಂಡ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕುಲವನರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಣಿವಾ
ಮರುಶಂಕರ ದೇವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋ ಬುಧವಾರ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಶಿವಯೋಗ ದರ್ಶನದ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಆ ಶರಣತತ್ವ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಅರ್ವ ಅರ್ಭಾವ್ಯ ಪೌರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ತಾವು ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಸಹ ಓಕೆ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ನಾನು ಚಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ಹಾಗೆ ಆ ಈ ಮುರುಳಶಂಕರ ದೇವರ ಅನುಭವ ಯಾತ್ರೆಯ ಒಂದು ಏನು ಗ್ರಂಥ ಇದೆ ಮಹಾಗ್ರಂಥ ಆ ಗ್ರಂಥ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ವಿವರಣವನ್ನು ಸಹ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ನಂತರ ತಗೊಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪವ್ರು ನನಗೆ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರುತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟರ ಮೇ ನಂತರ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಅಹ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಮರೆಯದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದವರು ಆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ತಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ ಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಅವರಿಂದ ಚರ್ಚಿಸ್ಬೋದು ಸರ್ ನಾನೇ ಮುಂದುವರ್ಸಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಶಂಶನಾ ಆ ಸಿಯೋಗದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇದು ನೇರ ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತತೆ ನಿಶಬ್ದತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಈ ನಿಶಬ್ದತೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಪಂಚಕರ್ಣಗಳಾದ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಈ ನಿಶಬ್ದತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯಲ್ಲಿ ಮೌನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆ ಶಿವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವನ್ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ನೆಲಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೇತನ ರೂಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿತ್ಯದ ಕರ್ಮ ಕಾಯಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಉಸಿರಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ಗಮನ ಇಯಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಉಸಿರಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಉಸಿರಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅನೇಕ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಅದರ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಉಸಿರಾಟ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಉಸಿರಾಟನೊಂದಿಗೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಅರಿವಳಿಕೆ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್
ಮೂರನೇದು ದೇಹದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೊಂದು ದೇಹ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಜ್ಞೆನೂ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸ್ಮರಣೆಯೂ ಇರಬೇಕು ನನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿದೆ ಈ ಮೂರು ದೇಹ ಜೀವಂತಿಕೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲದರ ಸಮಯನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನ ನಾವು ಒದಗಿಸಬೇಕು ವಿ ಶುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ದಟ್ ಪೀಸ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ ಮುಂದೆ 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 ನಾಲ್ಕು ಈ ಸ್ತರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನಂದದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರಷ್ಟ ಧರ್ಮ ಸುಖ ವಿಹಾರ ಅಂತ ಬುದ್ಧ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದ್ರಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋದು ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಸುಖ ವಿಹಾರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆ ಆನಂದದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಆರನೆಯ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಆನಂದದ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ರಸ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏಳುದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಇದೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಆತಂಕಗಳ ನೋವುಗಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳೋರಿದ್ದೀವಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವು ನೂರಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಏನೇನು ಏನೇನು ವಿಚಾರಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ಅದು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬಹುದು ಹಳೆ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬಹುದು ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಧ್ಯಾನ ಆದಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನೇನು ವಿಚಾರಗಳ ಬರ್ತಾವೆ ಆದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಿಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ ಆ ತರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದು ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಈ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಲವಾರು ಸಾವಿರಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಇವನ್ ಏನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಆ ವಿಚಾರ ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಹಾಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊರಬಿಡಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಇದು ಆಯಾಮ ಉಸಿರಾಟದ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಎರಡನೆಯದು ಈ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಕೊನೆಯಲ್ಲದ ಪಯಣ ಉಸಿರಾಟವಿಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನಾವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಉಸಿರಾಟ ವಿಧಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಉಸಿರಾಟ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಸ್ ನಲ್ಲೋ ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಂತ ಆ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರಯಾಣ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇದೊಂದು ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಪಯಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆನಂದಗೊಂಡು ಮುದವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಪಿತ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಆ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗುತ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇ
ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಬ ಸದ್ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ದೇಹವಿಲ್ಲ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವವಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮ್ಮೇಳನವಾಗಿವೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಧ್ಯಾನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ದನು ಆಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ ದನು ಆಗಬಾರದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚೈತನ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಬುಧವಾರ ಬರೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಸಂದೇಹ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಯಪ್ಪರ ಈಗ ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಧಾತು ವಸ್ತು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಹಾಲಿನಿಂದಡೆ ಸುಳಿಯುವ ಗಾಳಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸುಳಿಯುವ ಗಾಳಿನಿಂದಡೆ ಮರ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಆ ಮೂಲ ಧಾತು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಾಗ ಆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಅದ ಅನುಕರ್ಷ ಅದು ಶಾಂತಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮನಸ್ಸ ಮನಸ್ಸ ಅಲ್ಲಿ ಲೀನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಹ ಚಂಚಲತೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಅರಿಯೋದು ನಿಂತು ಅದಲ್ಲೇ ಲೀ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಅನ್ಸಬ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವದು ನಾವು ಈಗೇನ್ ಇವ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನೇರವಾದ ಬೆನ್ನು ಈ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಅರಿವು ಇರ್ದಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಅರಿವು ಇರ್ದಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ನೀವು ಪೂಜೆಗೆ ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಒಂಬತ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವಲ್ಲಿ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಿನ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಆ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಸರ್ ನೇರವಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಇದು ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಸಮೀಕರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಇದು ಸಾಧನೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಉಸಿರಾಟ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕರೆಸ್ತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಕೇಂದ್ರಿ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳಿಸಿದಾಗ ಆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಹ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಸಿದ್ಧತೆ ಸರ್ ಸರಿ ಅಪರ ಆಯ್ತು ಶರಣ ಶರಣ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ 
ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಎಷ್ಟ್ ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಐದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಕೇಳ್ಬಹುದಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ರೆ ತಾವು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮೊಸರನ್ನ ಎಳೆದು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಲಿಂಗವನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆ ನಿಮಿಷ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರೆ ಅದೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಐದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಮಯ ಬೇರೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರವಿವಾರನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸರ್ ರವಿವಾರ ಒಂದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಐದ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಹತ್ ನಿಮಿಷ ಮಾಡೋಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಐದ್ ನಿಮಿಷದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಮಾಡೋಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಂಗ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗದಿದ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ರೂಮ್ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ ಹಾಗೇನೆ ಇಷ್ಟು ಲಿಂಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಕೂಡ್ರೋಕಾಗುತ್ತಾ ಏನನ್ನು ನೋಡಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸರ್ ನನಗೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪ ಅವ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್ ಕೆಳಗೇನೆ ಕೂತ್ಕೊತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊತೀನಿ ಓಕೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸಹ ಮುಂದುವರಿಬೋ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದಾಗಿದೆ ಸರ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊದ್ಲು ಹತ್ ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಕೊನೆಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ನೀವು ಮೊದ್ಲು ಈಗ ಬೃಂಗೀಶ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರ ನೀವ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ ಹತ್ ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ ಹದಿನೈದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ ಅದು ಹದಿನೈದ್ ದಿವಸ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ಮಿನಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾ ಗುಡ್ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಉಸಿರಾಟದ ಉಸಿರಾಟ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಆಸನ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಸನ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದ್ ತಾಸು ಎರಡ್ ತಾಸು ಮೂರ್ ತಾಸು ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸನ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹ ನಾನು ಹೇಳೋನಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಆನಂದವಾಗುತ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಆನಂದವಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ವರ್ಣಿಸಕ್ಕೆ ಪದಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲೇ ಕೂ
ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಐದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಚೈನಾಗ್ ಹೋದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಹುಡುಗರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಗಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಎರಡು ಕೈ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ಸರಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಅವರು ಒಂದನೇ ಇಯತ್ತೆಯಿಂದಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂದೆ ಓಡಿಸಿ ಓಡಾಡಿ 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 ಈ ತಾಯಿಗಳೇನು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅವರು ಆಹಾರವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಈ ಬೌದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಇವೆ ನೋಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಏನು ಅಪ್ಪರ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪರ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಗ ಶಿವಂದ್ರ ಅರ್ಭಾವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಇಲ್ಲ ನನಗಾದ್ರೂ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಆದ್ರು ಅದು ಶಿವನಂದ ಅಪ್ಪರಿಗೂ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ್ರ ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಾಮಡೇಶನ್ ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಕಾಡಮಿಶನ್ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕಮಟ್ ಬರತಕ್ಕಂಥರು ಸಹ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಿದೀವಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನಂತರ ಈ ಗ್ರಂಥ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಸಹ ಮರುಳಶಂಕರ ಯಾತ್ರ ಇದು ಗ್ರಂಥ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರ ನಂತರ ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ರವಾನೆ ಮಂಗಳ ಮಾಡೋಣ ಅಪ್ಪರ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಪ್ಪ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾನುಭವ ನೆಲೆಯ ಸದ್ಭಾವ ಕುಷ್ಠ ನೆಲೆಗೆ ಸುಸಂಪನ್ನ ಕೊಡಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಅನುಭವದ ಎಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಜ್ಞರಾದಂತಹ ಅಪ್ಪರಿಗೆ ದಯಾನಂದ ಅಪ್ಪರಿಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣಶನಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ಬಂಧು ನೀನು ಬಳಗ ನೀನು ಎನಗೆ ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಇಲ್ಲ ವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಹಾಲಲ್ಲದ್ದು ನೀರಲ್ಲದ್ದು ನಿಮ್ಮಯ ಧರ್ಮ ಶರಣ ಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ ಜೈ ಗುರು ಬಸವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣಶನಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ವರಿಗೂ